హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అంటే నాకు మామిడికాయ అంటే చాలా ఇష్టం అండి నేను రా మామిడికాయ అలానే తెలుస్తాను అంత ఇష్టం నాకు చాలామంది చాలా పుల్లగా ఉంటుందని అని తినరు బట్ నాకు చాలా ఇష్టం అందులో సాల్ట్ అండ్ కారం కలుపుకొని తింటే ఇంకా బాగుంటుంది సో ఆ మామిడికాయలు మా సిస్టర్ చట్నీ చాలా బాగా పెడుతుంది సో తను పెడుతూ ఉంటే నేను వీడియో తీసుకున్నాను అనమాట చాలా ఈజీగా పెడుతుంది అండ్ మీరు అనుకోరు దీనికి ఎటువంటి స్టవ్ అవసరం లేదు ఏం లేదు చాలా నీట్గా వాటిని కట్ చేసి నీట్గా వాటిని క్లీన్ చేసి జస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ దాంట్లో మిక్స్ చేసి చాలా నీట్గా కలిపి చక్కగా పెట్ పెడుతుంది సో తను పెట్టడం ద్వారా నేను ఒక వీడియో తీశాను మీకు కూడా ఈజీ వేలో ఆవకాయ పెట్టుకొని ఇంట్లో ఇంట్లో ఎలాగో ఇంట్లో ఉన్నారు ఆవకాయ పెట్టుకొని అన్నం వేడి వేడి నెయ్యి ఆవకాయ కలుపుకొని తింటారని మీకు ఈ వీడియో నేను చూపించాలనుకున్నాను సో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఆవకాయ తయారు చేసుకొని తినండి ఈజీగా చాలా తక్కువ బట్ ఒకటి మాత్రం మర్చిపోదు మ్యాంగోస్ని చక్కగా వామ్ వాటర్లో వాష్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోతూ ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ఇప్పుడు కరోనా అన్నది ఎటువంటి దాని నుంచి అయినా మనకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని క్లీన్గా వామ్ వాటర్తో వాష్ చేసిన తర్వాత మీరు కట్ చేసి ప్లస్ దాన్ని క్లీన్ చేసి చేసుకోవాలని నేను చెప్తున్నాను సో దానికి కావాల్సినది ఏంటి అండ్ అది ఎలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అన్నది తను తయారు చేస్తుంది మనం చూసి నేర్చేసుకుందాం సో యాక్చువల్లీ మీరు కూడా కాదు నేను కూడా నేర్చుకున్నాను సో లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఇప్పుడైతే మనం ఆవకాయ ఈజీగా జస్ట్ టెంపరీ కోసం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చాలా ఈజీ వేలో ఆవకాయ పెట్టడానికి పెద్దగా కష్టపడనక్కర్లేదు బట్ చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి అందులో అయితే కొంచెం కష్టపడాలి బట్ ఇప్పుడైతే మనము ఈజీ వే నేర్చుకుందాం స్టెప్ బై స్టెప్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మనము కాయలను తెచ్చుకుంటాం కదా వాటిని నానబెట్టాలి దానిపైన జీడి మొత్తం పోవాలి పోయిన తర్వాత వాటిని క్లాత్తో తుడిచి కట్ చేసి తర్వాత పీసెస్ ఉంటాయి కదా వాటిని మాత్రం నీళ్ళల్లో పెట్టకండి నీళ్ళల్లో పెట్టకుండా జస్ట్ ఒక క్లా క్లాత్తో తుడవాలి తుడిచిన తర్వాత మనం ఎలా ఇలా ఇలా పీసెస్ అయిపోతాయి కదా ఇందులో ఆల్రెడీ మనం మసాలా చేసి పెట్టేసాం ఇందులో కలపాల్సినవి ఇందులో ఆవాలు జీలకర్ర మేతి ఈ మూడు ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ మూడు కాస్త గోరగా వేయించి దాన్ని మిక్సీ పట్టి పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి ఆవకాయలు యాక్చువల్లీ చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి మీరు కనుక చూస్తే ఆవకాయలు అల్లం ఆవకాయ బెల్లం దోశ మెంతి నువ్వులు పచ్చ పులిహోర శనగలు తొక్కు తురుము ఉడు ఉడుకు వెల్లుల్లి ఎండు ఉసిరి చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకంగా చేస్తుంటారు ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా వెరైటీస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట నార్మల్గా ఇలా పెట్టిన ఆవకాయని జార్లలో తీసి పెడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే మట్టి మట్టితో చేసిన జార్కి ఆవకాయకి కెమికల్ రియాక్షన్ అన్నది ఉండదంట రీసెర్చ్ ప్రకారం అందుకోసం మట్టి గుండెల్లో పెట్టాలి ప్లాస్టిక్లో పెట్టొచ్చా అని అనుకుంటే ప్లాస్టిక్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు ప్లాస్టిక్తో కూడా ఎటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్ ఉండదంట ఇప్పుడైతే మనం కారం తీసుకోవాలి కారం కూడా నేను జస్ట్ అలా చూపిస్తున్నాను ఎంత కలపాలి అన్నది నేను క్వాంటిటీ చెప్తాను కానీ ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి పెట్టిన మామిడికాయని మామిడి చట్నీని ఖచ్చితంగా మెటల్లో అయితే స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవద్దు మెటల్తో చాలా కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఇలా చక్కగా మట్టి కుండల్లో ఆర్ ప్లాస్టిక్ టపర్వేర్ బాక్సెస్లో పెట్టుకోండి ఇక్కడ ఒక వీడియో మిస్ అయింది బట్ మీరు కనుక చూస్తే ఇందాక చూపించిన మసాలా పౌడర్ ఉంది కదా అది మిక్స్ చేసాం తర్వాత నేను ఏదైతే గ్లాస్ తీసుకుంటున్నానో ఆ గ్లాస్ చూడండి దాంతో ఒక్క కప్పు ఒక్క కప్పు సాల్ట్ ఒక కప్పు ఆర్ టూ కప్స్ ఒక కప్పు సాల్ట్ రెండు కప్పు మిర్చి పౌడర్ అనమాట అలా తీసేసుకోవాలి క్వాంటిటీ అలా తీసుకుంటే ఈజీగా అవుతుంది కారం ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు ఇంకొక హాఫ్ కప్ ఎక్స్ట్రా కూడా తీసుకోవచ్చు తప్పేం లేదు వీటి వల్ల మీకు చట్నీకి ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు పచ్చడి ఏమీ పాడవదు అనమాట ఇప్పుడు మనం వెల్లుల్లి రెబ్బలు అంటే లైక్ దాన్ని ఏమీ మనము తీయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ మీ మీకు తీసుకోవాలని అనుకుంటే తీసుకోవచ్చు సో గార్లిక్ పీసెస్ అన్నవి అందులో వేస్తున్నాం కొంతమంది గార్లిక్ ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఇంకా కొన్ని ఎక్కువగా కూడా వేసుకోవచ్చు మా ఇంట్లో కూడా కాస్త ఎక్కువగానే తినడం కాబట్టి ఎక్కువగానే వేసామన్నమాట ఇంకా వేసుకునే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగా కూడా వేసుకుంటారు యాక్చువల్లీ మ్యాంగో పిక్కిల్ హిస్టరీ తెలుసుకుందామా ఇది వచ్చేసి ఎప్పటి కాలం నుంచో ఉందంట క్రిస్టఫోర్ అనే అప్పుడు బ్రిటిషర్స్ అప్పటి నుంచి కూడా ఉందంట పిక్కల్ మీకు తెలుసా ఈ విషయం లేదు కదా మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చింది అనుకుంటున్నాం కానీ పిక్కలు అన్నది ఎప్పటి నుంచో ఉంది అప్పట్లో ఏంటంటే కుకుంబర్ దోసకాయల్ని పెంచి వాటితో పెట్టేవాళ్ళంట అండ్ ఇలాంటి మ్యాంగోస్ అలాంటి వాటిని వెనిగర్ హనీ లెమన్ వీటిల్లో నానబెట్టి అప్పుడు వేరే పద్ధతుల్లో వాళ్ళ పద్ధతుల్లో చట్నీలు చేసేవాళ్ళంట ఇప్పుడు అంటే మనం ఏదైతే వెరైటీలు నేర్చుకున్నాం కానీ అప్పుడు మాత్రం
అంటాలన్నమాట ప్రతి ఒక్క దానికి అంటేలాగా మనం కలుపుకోవాలి సో ఇప్పుడైతే అంతా మిక్స్ చేసుకుందాం కింద మీద అంతా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం వేస్తున్నాం ఆయిల్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్ జస్ట్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్ దాన్ని ఏం కాగబెట్టకండి ఏం చేయకండి జస్ట్ ఆ క్వాంటిటీలో టూ గ్లాసెస్ టూ ఆ పెద్ద గ్లాస్ ఉంది కదా దాంట్లో టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్ తీసుకొని జస్ట్ కలపాలి బయటికి రాలేదు కదా ఆయిల్ అని టెన్షన్ పడకండి అది ఎన్ని రోజులు అవుతాయి అంటే కొన్ని ఫ్యూ డేస్ తర్వాత త్రీ డేస్ తర్వాత మీకు అస్సలే అర్థమైపోతుంది కొంత కొన్ని చట్నీలు అయితే ఫస్ట్ రోజే మీకు వేడి టెంపరేచర్ని బట్టి అక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే మీరు పెట్టిన చోట ఆ రోజే ఆ రోజు ఈవినింగ్ వరకే మీకు పైన ఆయిల్ అన్నది తేలిపోతుంది కాబట్టి ఆయిల్ బయటికి రాలేదని టెన్షన్ ఏం పడద్దు నాకైతే ఇలానే తినాలి ఇప్పటికే నాకు నోరు ఉడుతుందనమాట చూస్తుంటేనే ఏంటంటే ఇలానే తింటే ఫస్ట్ డే నుంచి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కానీ కొంతమంది బాగా మక్కాలని అనుకునే వాళ్ళు థర్డ్ డే నుంచి కూడా తినొచ్చు కా కాకపోతే దీనిపైన ఎటువంటి వాటర్ చుక్క కూడా పడనివ్వకండి సో ఇదండి చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకునే చట్నీ మ్యాంగో పికిల్ మీరు కూడా చక్కగా చట్నీ సమ్మర్లో పెట్టేసుకొని వన్ ఇయర్ వరకు నీలో పెట్టుకోండి మంచి బాక్సెస్లో జార్లో పెట్టుకొని నీళ్ళు పడనివ్వకుండా సో మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బాయ్